掌柜的，看来你的手艺也不行了。牛逼！一尺九寸三。左臂二尺一寸三。李掌柜，你这样量不准吧？<笑>那你就试试。哎掌柜，我要不是燕子门中人，怎会叫缩骨功啊？哼哼，误打误撞。好，那再撞了。啊！低下。若非我燕子门中人，又怎会这燕子冲天和燕子十八番？<笑>即便我是燕子门的人，那又怎样？这个领口一尺二，裤衩二十九，啊，这样我，哟，叶掌柜，你干嘛来这是？这位客官啊，一条腿长，一条腿短，只能用这个办法。你，彭小孩呢？呃，行，那你就承认是我师叔。师叔，辜负了很多。哎，李掌柜，还是您手艺好。耶，要不就这样啊？哎，哎，你看，你看，你看，王掌柜的，有事吗？啊。这是俺们店里啊，刚烤出来的小鸡蛋卷，请李掌柜啊给品鉴品鉴。哎呦呦，让您破费了，王掌柜，里边请。好好好，来来来，啊，请里边请。救命！小鬼，你别过来！宝贝儿啊，别喊喊傻子啊！<笑>本警长能给你开包啊，是好事，是福分。只要你把我给伺候舒服了，一年以后罩着你。哎<笑>，小宝贝儿啊，来，别害怕。哎呀，哎呀。老爷，老爷，嗯、老爷，外面干什么呀？你瞎了你啊？叫我咋的？老爷，您看外面，老的里头还没看完呢，看外边干啥呀？您丢东西了？娘的，老的能丢啥？啊、我衣服给穿呢，外面哪儿呢？哪儿嘎子？哪嘎子？啊！给我的车！我的包子，我的衣服和裤子。哎呦，那个毛毛兔子给我挂那杆了。哎呀，哎，阿姨，都别敢敢看我呢。哎，哎，滚犊子，滚犊子，滚犊子，滚犊子，开叶子，开什么叶子？开什么叶子？滚，滚，滚边上，滚一边了，抬着去。踢，踢子，我要踢子。<笑>秋红啊，看来有人在暗中保护你。哎，你先把衣服穿上吧。到了这儿啊，也别太任性了。这人总得活呀。你是怎么进来的？别喊，我从来不来这种地方。你要问我是谁，你就叫我管闲事儿了
，你到底是怎么进来的？这天底下还没有我进不来的地方。这外面树上的纸钱是你挂的吧？你想干什么？你这像是守孝啊！那是给我娘守的。你是被人逼着干这个的？也是，也不是。到了这种地方，不接客可不行。你要是敢逼我，我就死给你看！你要是想死，就不会等到今天了。说说你的身世吧。我没信。那那你爹是干什么的？别提他，他禽兽不如。好了，你别再问了。你要是不想说，我也不会为难你。外边有喘气儿的吧？哎呦，有啊，我一直在喘着呢。哎呦，可我进不来呀、啊。说得好，娘爱唱，女爱俏。我们秋红姑娘啊，能看上少爷您这个有情有义的人，真是一双慧眼呢、啊。<笑>哎呦，《烈女传》啊，这个话又得说回来了。从远处讲呢，有红佛女、梁红玉，还有杜十娘，还有跟李宠王打天下那个红娘子。<笑>这往近处说呀，像赛金花，不都是从咱们这个门里走出去的吗？这女人想干大事啊，都得从咱们这个门里滚上的门。哎，行了行了行了，你有完没完呢？啊、哎，秋红，我包了。你包了。秋红要是想吃点什么，你就给她做点什么；她要是想出去遛弯了，你就得派人陪她出去遛弯。没问题，没问题。没看出来，你还是个细致的人呢。你放心，这伺候人的活我比你懂。这个你留着慢慢看。你不会如意的，这是何苦呢？哼，或许吧。你的身世和我有相似的地方。好好养着身子，我还会再来看你的